pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, mais um podcast do Mundo Empresarial no ar, mais um episódio. E vocês já vão saber quem a gente vai entrevistar hoje. Uma empresa muito importante aí no mercado. Mas olha, vocês estão estranhando, o, Samu... o Samuquinha não está aqui comigo hoje. Ele, mais uma vez ele me abandonou, tá? Mas não tem problema, porque os entrevistados vão suprir essa ausência aqui do Samuca e vai ser um negócio assim, um bate-papo bem tranquilo. Bem descontraído, como todos os episódios. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Faça parte desse projeto incrível que é o Mundo Empresarial. E olha, se você também tem interesse de sentar aqui nessa mesa para bater um papo comigo e com o Samuel, se inscreva no nosso canal, mande uma mensagem no nosso direct do Instagram, entre em contato nesses canais que estão aparecendo aqui para você, que eu tenho certeza que vai ser um prazer imenso conhecer um pouco mais da sua história, que todo mundo tem uma história maravilhosa para contar. E aqui é um bate-papo descontraído, mais de uma hora de bate-papo, de conversa, para a gente entender melhor sobre o seu negócio e, consequentemente, entender melhor a sua história. Então, não perca a oportunidade de venha participar com a gente também. E hoje... Nós temos o prazer de receber a empresa Esselbach, que é especializada em consultoria empresarial e terceirização de profissionais no Brasil e também no México. É isso mesmo. A empresa é conhecida por otimizar processos e aumentar a eficiência de seus clientes. E a gente vai descobrir aqui juntos como que eles ajudam as empresas a enfrentarem os desafios do mercado. Aqui comigo, Guilherme Resselbach, sócio-diretor comercial e Eduardo Belli, que é o diretor de controladoria. Queridos, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês, para contar um pouco mais da história da empresa, um pouco mais sobre a trajetória de vocês também como profissionais. Muito obrigada pela oportunidade aqui, viu? A gente que agradece pelo convite, estamos muito felizes de estar aqui. Muito obrigada. Então, para começar, assim, o nosso bate-papo, é aquilo que a gente já conversou ali nos bastidores. É, conta um pouquinho para mim, né, para gente, Eduardo, como que... Eduardo e Guilherme, como que vocês iniciaram aí a trajetória profissional? Como que foi a, a, um pouco da infância de vocês mesmo? Porque hoje vocês são sócio-diretor e diretor, né? Diretor de controladoria. Para vocês chegarem nesse ponto né, da empresa e tudo mais, como que começou aí um pouquinho da infância de vocês? Vocês sempre tiveram esse... Essa vontade de empreender, sempre tiveram vontade de atuar nesse mercado? Conta um pouquinho, como tudo começou, literalmente. Legal. Na verdade, assim, eu comecei de uma forma que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? É, eu joguei bola durante um período, então fiz categoria de base e tudo mais. E aí, quando eu tinha ali 19 para 20 anos, eu falei, ah, acho que, cara, o futebol não era mais para mim. E aí, resolvi parar. É, e aí, comecei a conversar com meu pai, né? Falei, pô, pai, e agora, né? O que, que eu vou fazer? Aí ele falou, ah, cara, dá uma, primeiro dá uma pensada, não sai fazendo nada assim de repente, é, dá uma refletida, vê o que, que você é, entende que se encaixa com o seu perfil e tal. E, não, legal. Aí eu fiz uma viagem para os Estados Unidos com os amigos meus, é, e lá eles têm... A gente foi numa loja de bonés e tal, e eles personalizam na hora. Que legal. Eu falei, poxa, eu vou personalizar um boné aqui, né? Aí personalizei, então eu voltei e falei, vou, vou montar uma marca de boné. Quando eu voltar para o Brasil, esse vai ser o meu... Seu business. O meu business, né? <risos> Legal, ou seja, o sangue empreendedor já meio que na veia. É, também, né? sem saber, sem já, saber. Era, já era você um Você tinha 19 anos. 19 anos. Isso que é legal, né? Que bom que você teve essa estrutura, assim, familiar. Porque eu sempre comento, já devo ter até comentado em algum episódio aqui de podcast também, com outros empreendedores, outras empresas, enfim... Muito legal, porque eu acho muito jovem você, com 17 para 18 anos, né? 17, 18 anos, escolher o que você vai fazer para o resto da sua vida, não é? É muito cedo. Muito. Gente, com 17 anos eu não sabia, né? Eu, eu acabei escolhendo jornalismo e acertei, mas assim, é muito cedo. Não é todo mundo que tem essa facilidade, né, de descobrir o que o que você quer fazer e se encaixa no mercado e vai até o fim, até né? Você nunca teve nenhuma experiência, né? Exatamente. Então, você vai escolher, né? E aí você teve, então, essa, essa possibilidade, essa estrutura familiar de seu pai falar, poxa, filho, calma, não precisa ter pressa, vai lá, com 19 anos, aí você fez a viagem, voltou com esse business do, da, da marca de boné, e aí? Aí fiquei com essa marca de boné durante um ano, é, montei com mais dois amigos, e aí a, a nossa, o nosso escritório ficava no mesmo escritório da Hesselbach, né? E que é a empresa eu... que seu pai fundou. Que é a empresa que meu que pai fundou. a gente fundou. já vai falar sobre a história da empresa, Exatamente. mas vamos lá. Exatamente. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais da empresa e tudo mais. Eu nunca havia me interessado pelo negócio da empresa, né? Mas também porque eu não conhecia. 
né? E aí eu comecei a conhecer mais, estando ali todo dia e tal. É... Aí dois, esses dois amigos meus falaram, ah, cara, eu acho que eu não vou querer mais continuar com a marca de boné e tudo mais. Eu falei, não, beleza, eu vou continuar, por... eu aí resolvo continuar tocando. por um período. Mas muito mais, assim, interagindo com outras áreas da Hasselback do que com a questão do boné. E aí, meu pai falou, pô, cara, eu vi que você, que você começou a conhecer bem, já conheceu todo, quase todo mundo aqui e tal, por que você não vem trabalhar aqui? Aí eu falei, poxa, pai, eu acho que é uma boa, vou, vou aceitar esse convite, mas assim, eu preciso, é, eu tenho uma condição para mim vir, eu tenho que estar relacionado à área comercial, porque como a gente faz trabalhos muito técnicos, específicos, é, muito interessantes e que agregam muito valor para outros negócios... Uhum. Mas eu falei assim, eu falei, poxa, eu acho que eu me identificaria mais se a gente puder encabeçar aqui uma área mais voltada para relacionamento, claro. para venda, para marketing, etc. Para comunicação. Eu, comunicação em geral. Tá. E aí ele falou, pô, beleza. Então vamos montar um projeto para isso. Aí eu fui para lá e, e aí comecei, tô lá Não desde parou. 2015. Quantos anos é, você tinha na época? Eu você tinha... Começou? Lá eu tava com 20 20 anos. Um ano. Então você ficou um ano nesse business do, do, do boné. Um ano. E aí continu... e aí ele foi até quando? Ele foi... Então, ele ficou um ano, só que nesse um ano ali, seis meses bem dedicado, depois já fazendo esse paralelo... Com a empresa. Com a empresa. E aí quando foi no final do ano, eu falei, ah, cara, eu acho que eu vou, vou mergulhar aí nos negócios da família mesmo. E me dediquei 100% a esse seu bar. Legal. E aí, é... seu pai fundou a empresa quando? A empresa para quase 30 anos, né? Ele fundou a empresa. Ele começou como autônomo, na verdade, Sim. em 95. Ele começou como um consultor autônomo. Que legal. E aí ele foi fazendo alguns trabalhos e aí alguns clientes... Poxa, Ricardo, ó, você está me ajudando nesse trabalho, mas você pode me ajudar nisso também? E aí ele falou, pô, posso, mas assim, eu não, não posso fazer em horário é, flexível? A gente falava, pode. Aí ele começou a fazer em horário flexível. Trabalhando à noite para um, durante o dia para outro... E aí foram surgindo mais oportunidades, ele falou, ah, então tudo bem, cara, eu vou chamar, vou contratar alguém para me ajudar. E, e aí, começou assim? Começou assim. E aí foi trazendo pessoas, pessoas, hoje a gente tá com quase 300 colaboradores aí. Uau, 300 colaboradores, é muita gente. Sim. Que legal. E Guilherme, é, por ser um negócio familiar, vocês têm, você tem irmãos? Tenho irmão. E como que funciona? A família toda trabalha junto, conta um pouquinho disso. É, o meu irmão, ele mora na Califórnia, né? É, ele é diretor financeiro, mas ele é um diretor financeiro voltado muito mais para a questão é, estrutural dos negócios do que para a operação da Hasselbach. Entendi. Tá? Então, assim, ele cuida muito da parte de investimentos, é, toda essa parte assim, voltada para o que, que a gente vai é, destinar ali é, a receita. As reservas é, e tudo mais, né? Não na operação em si do dia a dia. Tá. Participa também, mas está muito mais dedicado para essa outra parte. Legal. Mas que bacana. Então, é, a frente ainda da, da empresa é o seu pai, você, o seu irmão e tem mais alguém? Tem. A gente tem hoje seis diretorias né, dentro da empresa. Então, todos trabalham na empresa, né? Meu pai, ele é o diretor-presidente e ele tá fazendo uma transição pro conselho agora. Então, ele, ele tá querendo sair da operação já tem uns dois, três anos. É, então, ele tá fazendo uma transição É aí. o Ricardo, né? É o Ricardo. Já tá querendo aposentar. É. <risos> é, Ricardo. E, tá então, certo, tá ele certo. Ele tá nessa transição. E aí, a gente tem o Renan, que é o diretor financeiro, que é meu irmão. Temos a Lara, que é minha mãe, diretora é, de RH. Legal. É que também tá indo pra essa transição, falou que vai... Tem vai... que ir junto, né? Tem que ir junto. Não tem como, vai viajar, vai descansar, <risos> tem que aproveitar. E aí temos o Edu e mais dois outros diretores também de operações. Que legal, o Eduardo é o diretor de controladoria, né? Isso. E como que você entrou na empresa, como que tudo começou também? É. Como que você entrou nessa área de controladoria, Eduardo? É, um pouco na contramão é, do Guilherme e da família que são uma família de empreendedores, né? Eu, desde muito cedo, estudando e me dedicando até com o apoio da família, mas eu, é, desde muito cedo, é, trabalhando em empresas de grande porte, multinacionais, multinacionais, já dentro das áreas administrativas e financeiras dessas empresas. Então, construí minha carreira toda em empresas de grande porte. É, em uns 10 anos atrás, eu migrei para empresas um pouco mais familiares, estavam buscando o profissionalismo dentro da própria empresa. Esse é até um momento que a própria Receubac se encontra, com a criação do conselho administrativo, 
é, não é que o Ricardo e a Lara vão deixar de atuar na empresa, mas vão, Sim. É, vão ter um, um trabalho um pouco mais dedicado na estratégia e a empresa passa por essa mudança realmente de criar uma estrutura profissional para conseguir pensar nos próximos 30 anos da empresa. Claro, é, então, passar o bastão, passar né? bastão. literalmente. Justamente. Legal. Então, é, eu fui contratado na Recelbar aqui em 2018. É, e a gente vem fazendo um trabalho de reestruturação desde então, né, para chegar no modelo que a gente tem hoje é, de trabalho, onde une todos os, os serviços que a Recebac presta, que já estão consolidados no mercado, mas que vem agregando valor com outras empresas do grupo e trazendo inovações, trazendo é, várias é, possibilidades para os nossos clientes. Muito legal. Então vamos conhecer um pouquinho mais realmente assim da trajetória da Resselbach, né? Primeiro de tudo, vocês estão localizados em São Paulo. É isso, né? É, a matriz fica em é São matriz. Paulo, mas a gente tem filiais no Brasil. A gente tem Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre e Ribeirão Preto também. Legal, é... interior. E fora do Brasil, no México. Então, já é um negócio que tá... criou uma proporção muito grande, né? Está expandindo cada vez mais, Sim. né? E depois a gente vai falar de visões de futuro também, o que, que vocês almejam para para os próximos anos, esses próximos Sim. 30 anos que vocês já estão é, pensando lá na frente. Isso é muito importante, né? Mas vamos lá, introduzir. Vocês poderiam falar o que, que realmente a Resselbach faz? Qual que é o business de vocês? Como que vocês trabalham? Quais são os principais produtos e serviços de vocês? Sim. É, hoje a gente está muito voltado para essa parte do back-office das companhias, né? Então, é, nossa grande expertise é a área fiscal, contábil, financeira e a parte de RH. Né? Então, quando a gente fala dessas áreas, a gente tem três modalidades de prestação de serviço para eles. A gente tem o BPO, né? é, a gente tem a consultoria e o CMO, que é a sessão de mão de obra. Então, falando um pouco mais de cada um deles, o BPO a gente faz toda a parte da terceirização do serviço do cliente. Então, por exemplo, é, o cliente ele tem um negócio... Né? Eu tenho uma empresa, por exemplo. Você tem uma empresa. De comunicação. Perfeito. Pronto, uma agência. E você tem todas as obrigações, né? O Brasil é um país muito burocrático, né? É, então, essa burocracia, ela impede muito o crescimento das empresas. Então, qual que é a nossa grande expertise? É cuidar de toda essa burocracia que envolve a área financeira, a área fiscal, a área contábil, folha de pagamento, tudo isso. Então, a, gente, a nossa proposta é cuidar de toda essa burocracia, né? Para que o cliente fique focado no core business dele e no crescimento. Né? Na área que ele é especializado, na área técnica. Porque Exato. isso acontece muito, né, Guilherme? A gente, às vezes a gente vê... A gente geralmente já falou aqui, inclusive. É, infelizmente, a gente, o sistema educacional do Brasil deixa muito a desejar, né? Sim. Se comparado a outros países bem mais desenvolvidos, né? Então, a gente não tem... A gente tem uma falha muito grande aí, porque é, a gente cresce né, hum. dentro, do, dentro do período escolar ali imaginando que a gente vai ter que escolher uma profissão. Né? mas uhum. não preparam o estudante, não preparam ali a criança para caso ela queira ser empreendedora, Sim. caso é ela louco, queira né? seja dona do próprio negócio. Né? Então, é, é, e aí a gente se forma técnico em alguma coisa, especialista em alguma área específica, né? e aí quando a gente vai empreender, quando a gente resolve, ah, não, eu quero, quero empreender, vou abrir o um escritório, vou abrir uma agência de comunicação, não sei. Aí a gente se depara com as outras áreas que a gente não tem conhecimento. Que é justamente isso, a área contábil, a área financeira, que a gente também não tem educação financeira, Exato. né? São poucas as escolas, acredito que só algumas particulares que tenham essa, é, essa disciplina, né? Então, a gente tem essa falha, essa lacuna, né? Dentro aqui do, do empreendedorismo no Brasil. E ser empreendedor no Brasil é um desafio por conta de toda essa burocracia, né? Sem dúvida. E, e, e a gente, desde a fundação, né... É... A nossa carteira de clientes ela era muito voltada só para empresas multinacionais de médio e grande porte. Hoje a gente tem Adidas, Dupont, P&G, entre outras grandes empresas que são clientes nossas. Mas o que, que a gente também montou como estratégia? É, o middle market também. né? Então, empresas bem menores do que essas, mas que ainda tem uma, um, uma receita, um faturamento importante. E também a gente tem cases, que acho que depois o Edu pode até comentar melhor, é, que são de empresas... É, startups, né, é, com projetos interessantes, onde a gente cresce junto com eles. Então, eles apresentam para a gente o plano de negócio deles para os próximos cinco anos e aí a gente faz um, um, um contrato super flexível com ele. Porque quando você começa, normalmente você ainda não tem venda. 
É, é verdade. Então, o que, que a gente faz? A gente começa e aí a gente vai se adequando ao tamanho dele. Ou seja, a gente é, de fato, um braço do back-office dele. E ele não precisa se preocupar com a expertise de pessoas para isso. Ele não precisa se preocupar. Poxa, amanhã eu vou crescer. Quantas pessoas eu tenho que fazer para isso? Não. A gente cuida de todo esse back-office deles aí, de acordo com volumetria de crescimento e tudo mais. E até com projeção de futuro da empresa também, né? Sem dúvida. É, uma das coisas muito interessantes da Resselbach, é, como um grande diferencial da Resselbach, fora o conhecimento técnico, fora ser uma empresa especialista no que faz, é a flexibilidade de, é, de atender as diversas demandas para os diversos tipos de clientes. Como o Guilherme mencionou, nós temos clientes que são empresas multinacionais de grandíssimo porte, uhum. onde a gente entrega uma qualidade, um trabalho especializado muito é, padronizado para o tipo de negócio que eles têm, mas nós temos a flexibilidade de entender as necessidades de clientes muito pequenos. Muito legal isso. E isso dá um diferencial. É, como o Guilherme mencionou, é, nós temos alguns cases, por exemplo, de empresas de startup, que a empresa tinha uma projeção de crescer 500% em um ano, e ela falava, como que eu posso ter, na minha segurança, no meu back-office, uma estrutura que vai acompanhar um crescimento de 500%? Se, onde que no mercado eu encontro isso? Onde eu vou ter um custo-benefício que vai ser adaptado à minha realidade agora uhum. e que depois vai se adaptar à minha nova realidade daqui a um ano? Né? Então, é. Isso é muito bacana dentro do que a Resselbach que oferece. Eu imagino, até porque vocês têm uma visão um pouco mais é, panorâmica, né? Do que, do que realmente o cliente. Porque muitas vezes eu, eu imagino, né? Que o cliente chegue... Alguns clientes, principalmente esses pequenos clientes, né? A princípio, devam chegar assim, imaginando que precisam de uma estrutura e aí vocês analisando, fazendo um projeto de consultoria, conseguem descobrir que existem outras lacunas que são até mais importantes a serem preenchidas do que aquilo especificamente que o cliente está preocupado. Entendo. Então... É um cliente que chega até vocês com uma demanda e ele sai com outras soluções ali que vocês encontraram para ele, né? Perfeito, acho que a palavra é essa, é a solução, né? É, a gente teve até um caso semana passada que um cliente nosso... Ah, ali... conta! Sim, a gente <risos> esse esse tá fresquinho! É, é legal, porque isso exemplifica até para quem está nos acompanhando, né? E tudo Sim. mais. É uma empresa que, na verdade, ela era de uma empresa super grande, assim, mundialmente falando, e ela virou uma unidade de negócio. Né? Tá. É, só que aqui no Brasil a operação era muito recente Então quem prestava serviço para essa unidade de negócio era a matriz né? é, e, e houve essa separação Onde eles falaram, poxa cara, eu preciso montar, eu preciso montar um back office do zero aqui né? Porque eles já têm venda, já tem uma série de coisas E aí eles chegaram até nós através de indicação de um cliente nosso E aí a gente falou para eles cara, a gente pode desenhar tudo isso daqui para vocês, né? Todo, toda a parte do back-office a gente pode operar para vocês. É, aí a gente, normalmente, a gente costuma mandar ali um diagnóstico para eles preencherem, para a gente ser bem assertivo. E aí, na reunião semana passada, ele falou para a gente, poxa, cara, é, gostei muito da proposta de vocês. É, agora a gente só vai... A gente está na eminência aí de contratar um controller para esse cara ser o elo, né? Entre vocês... É, e a figura dele, que era o diretor geral do negócio aqui. Tá. E aí a gente conversou com ele e falou, cara, olhando o seu diagnóstico, a gente tem clientes que a gente tem essa interface né, do cliente, que faz essa ponte entre o que a gente entrega versus o que o cliente está ali recebendo como report, uhum. mas a gente tem clientes que ele não tem necessidade de ter essa figura. Né? É, então a gente falou para ele, cara, eu acho que não é o momento de você ter esse investimento agora de ter um controller né, dedicado à sua operação que é pequena é, diante daquilo que a gente vai é, te entregar. Né? Ou seja, redução de custos. Redução de aí. custo total. Ele falou, pô, cara, antes já fez começar nisso. um projeto. Que né? legal. É. é, eu poderia falar para ele, ó, eu posso colocar um controller dedicado, mas eu acho que não é esse o caso. A gente procura ser a solução adequada para o momento. É, mas geralmente é, é muito legal esse exemplo que vocês trouxeram, porque... A gente sempre fala que o amor que vocês têm, né, que os empreendedores têm pela empresa, pelo que, vo que vocês fazem, é, eu acho que é o que move tudo. Porque se é o objetivo de vocês encontrarem ali a solução, o, o, va o valor que vocês vão receber pelo serviço que vocês prestam é uma consequência de ver a satisfação do cliente de vocês, né? Dos clientes de vocês. E hoje vocês têm uma carteira de aproximadamente quantos clientes? Hoje ativos a gente deve ter em torno aí de uns 70 clientes ativos Bastante. hoje na carteira. 
É, a, a gente se posiciona muito como uma boutique da consultoria. Legal. Né? Então, é, a gente tem um centro de serviço compartilhado nosso, onde a gente também é, a gente oferece para o cliente microatividades. Então, por exemplo, é um cliente muito grande e ele tem um volume muito alto de uma determinada atividade que não faz sentido ele ter internamente. Uhum. Então, a gente terceiriza essa atividade através de tecnologia, de melhoria de processo, trazendo um custo-benefício melhor para ele, né? É... E aí, isso passa a ser uma solução para ele, né? Legal. É... Porque a gente sempre tenta atrelar a tecnologia e a melhoria do processo. Legal. E como que a experiência, assim, a trajetória da Resselbach no mercado contribuem para o sucesso e essa satisfação dos clientes, assim? Qual que é o feedback que vocês recebem? Como que... É, vocês lidam com essa parte aí? É, o que é bacana é o seguinte, é, vou trazer aqui um detalhe que é importante até para situar o negócio consultor empresarial. Né? Claro. É, no Brasil é muito comum você ter alguns outros concorrentes, no caso da Resselbach, onde ele oferece única e exclusivamente um serviço operacional. Tá. Então, quando você, é, às vezes um cliente quer substituir um concorrente nosso, e ele vem com um padrão de trabalho operacional. Ah, quem que vai fazer o meu lançamento de nota fiscal? Quem que vai fazer minha apuração de imposto? Quem que vai fazer um lançamento contábil? Quem vai fazer meu pagamento? E ele vem com as atividades muito operacionais, que estão normalmente relacionadas a pessoas. No caso da Resselbach, outro diferencial muito grande dela é atuar de forma estratégica junto com esses clientes. Uhum. Então, como o Guilherme trouxe e mencionou aí o, o, o exemplo desse cliente da semana passada, é, durante a conversa com ele, para você ter uma ideia, ele falou, tá, mas talvez eu preciso de um controller, porque ele vai me ajudar estrategicamente a definir precificação dos meus produtos, ele vai me ajudar a entender um pouco mais o custeio do meu novo negócio e tudo mais. E a gente falou, isso tudo está dentro... E até tá concorrência também, né? Justamente. Também. E, ele, e a gente falou para ele, isso é tudo? Isso é tudo que você quer? A Resselbach também pode oferecer para você. Então, ele falou, poxa, mas vocês não são só uma estrutura operacional? Não. Né? Ah, e se eu precisar fazer um forecast ou, ou realizar uma, uma, um planejamento estratégico do meu negócio com viés financeiro, vocês fazem para mim? Fazemos também. Então, nós temos diversas formas de atender e suportar o cliente nas suas demandas. Isso faz com que... É, os clientes criem esse relacionamento com a gente trazendo novas demandas porque eles se sentem confi confiantes no que a gente entrega de diferenciais para eles. Que legal e falando nesses desafios, porque deve ser um desafio para vocês, né, muitas vezes é, o, o cliente chega ali, tem uma demanda vocês precisam encontrar as melhores soluções ali para ele, né e ao mesmo tempo é, se relacionar com pessoas, porque Sim. eu acho que é a parte mais delicada de qualquer negócio, Sim. né? Pessoas, você lidar com pessoas diferentes, ainda mais ali que a matriz fica em São Paulo, que tem toda aquela questão do trânsito e, e a correria. De, depois da pandemia, como é que foi isso para vocês também? Enfim, quais são esses desafios que vocês ali enfrentam diariamente e, e como que vocês lidam com isso, com essa parte de lidar com pessoas? É, hoje a gente tem um RH muito atuante né, dentro do nosso negócio, porque a gente trabalha com consultores, uhum. né? É, e como a gente vem falando desde o começo da nossa conversa, a gente tem que gerar valor para o cliente. E gerar valor não pode ser só através da alta liderança da empresa, tem que ser através de todas as pessoas que se relacionam com o cliente, né? É, então a gente faz um trabalho muito focado no quê? Em ter consultores ali multifuncionais. Então eu não tenho um cara dedicado a uma única atividade, uma única especificidade. A gente faz um job rotation ali dentro do nosso SC. Então, por exemplo, por isso que eu consigo adequar o, o momento do meu cliente com o custo que ele precisa, né? Por quê? Através de consultores multifuncionais. Então, hoje, eu não tenho um cara exclusivo para a área fiscal ou para a área financeira. A gente faz esse job rotation porque todos eles navegam nas áreas. É claro que a gente tem os especialistas de cada área, que Sim. quando a gente vai montar um planejamento tributário, um planejamento é financeiro... Também. É necessário a gente ter essas figuras de especialistas. Mas ali para a operação, eu tenho que ter essas pessoas multifuncionais. Porque é ali que vai gerar é, valor para o cliente. Uhum. Porque ele não quer ter que falar com uma pessoa para isso, outra pessoa para aquilo. Então, assim, a gente trabalha muito forte ali o conceito com o nosso RH nos consultores de que, cara, eles estão representando a empresa ali 
e a empresa ela tem o, o a gente tem o nosso propósito né criar diferenciais com confiança que é justamente cara o cliente você ser a solução para o cliente né é, em qualquer circunstância que for que legal. Então, a gente tem muito isso no nosso DNA. É, a gente estava até falando isso aqui no, nos bastidores, né? Antes da gente entrar aqui na, no estúdio. Falando exatamente sobre isso, né? É, como que a terceirização profissional pode ser uma estratégia vantajosa para os clientes justamente nesse perfil que você comentou, né? Como que vocês lidam com esse, com esse perfil de consultores? Sim, o, uma, uma questão muito importante, né? É que a Recebac, como o Guilherme mencionou, tem cerca de 300 profissionais hoje vinculados. É à muita empresa. gente. É muita né? gente. Então, você tem características completamente diferentes de pessoas para pessoas. Sim. Então, por mais que você tenha uma estrutura muito especializada, são pessoas. Né? Então, nós temos dentro de um viés de entender quais são as particularidades dessa pessoa. Né? Quais são as demandas ou necessidades individuais dessas pessoas. Vocês e têm que essa isso... preocupação? Então, isso é muito legal. Isso é a humanização né, que as empresas hoje em dia falam tanto, mas não é tão fácil colocar em prática isso, né? Não, Exato. não é. E, e a gente tem situações dentro da empresa é, onde nós deixamos um, uma... Um, um, vamos falar assim, as portas abertas. Eu tenho um profissional que de repente está alocado na minha área fiscal tributária. Ok. E ele tem como vontade fazer uma migração para a área contábil ou para a área financeira. Então, esse relacionamento existe e a gente faz um plano de trabalho para que ele possa fazer isso de forma gradual, né? não perdendo né, a especialização que ele tem já de apoiar uma área e fazer a mudança disso. Então, isso você gera valor para o seu cliente através dos seus próprios funcionários que estão motivados no dia a dia com tudo isso. E tá. qual que é o segredo, assim, para vocês manterem os seus colaboradores motivados? Isso até é, é muito legal a gente abordar isso, porque a motivação, ela é, ela é necessária dentro do ambiente de trabalho, né? A gente sempre fala que a gente fica muito mais tempo com as pessoas do nosso trabalho Sim. do que com as pessoas da nossa família, né? Total. Com as pessoas que a gente ama ali, que convivem com a gente em casa, porque a gente passa muito tempo mesmo, né? Com, com, trabalhando. Então, é muito legal quando vocês conseguem ativar essa motivação nos colaboradores. Como, quais são as estratégias de vocês, assim, para isso? É, a gente, na verdade, a gente prega muito, né? É, principalmente meu pai, ele prega que o exemplo tem que vir de dentro de casa, né? É, então, assim, se você pegar nossas lideranças hoje, 70% delas foram formadas dentro da própria empresa. Então, isso já quem está abaixo dessas pessoas já fala, poxa, eu posso chegar lá também. Eu posso ter oportunidade de virar um coordenador, um supervisor, um gerente, um diretor. Então, a gente tem muito esse conceito de desenvolver dentro de casa as pessoas. Plano é claro, de carreira. Plano de carreira. Legal. Claro que a gente precisa também olhar para o mercado e trazer pessoas de mercado, como a gente fez com o Edu, por exemplo. Um cara de mercado que, cara, estava tá super atualizado ali com tudo que está acontecendo em grandes empresas, perfil dos nossos clientes. Uhum. Mas a gente não pode deixar de olhar para dentro de casa, porque olhando para dentro de casa e dando esses exemplos, é o que a gente costuma falar muito ali nas nossas reuniões de liderança, né? Ó, oh, vocês são um exemplo claro para poder motivar, né? Porque vocês vieram crescendo. A gente tem, cara, pessoas que entraram como analista lá, tem gente que entrou como recepcionista e hoje ela tá em cargo de liderança. A minha mãe fala muito isso, assim, né? Que geralmente pra gente conseguir é, saber liderar uma determinada área da nossa vida ou alguma coisa dentro da nossa própria casa, por exemplo, a gente precisa saber fazer aquilo antes de liderar, né? Esse então, é o primeiro passo. É o primeiro passo, né? Porque tem muita gente que, que acha que é só começar lá de cima. Não, eu vou me especializar, eu vou fazer, sei lá, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma pós, vou fazer uma mestrado, vou fazer doutorado. Só que não adianta você só fazer isso. Você tem que praticar, Sim, né? Exato. E começar de baixo, literalmente, né? Começar ali para você saber exatamente... Como que é estar ali naquela função, se colocar no lugar do outro? É, e, e entender o que, que cada pessoa tem como um objetivo pessoal, né? É, como a gente tem uma quantidade de pessoas importante dentro da empresa, você precisa tentar entender. Lógico que dentro de, um, de uma gama grande de obrigações, mas entender um pouco dessas especificidades de cada um, né? Então, é, Guilherme mencionou, a gente tem uma preocupação muito grande com treinamentos... É, seja com job rotation, mas o um RH atuante também, entendendo algumas necessidades que os próprios funcionários trazem. Né? Recentemente, é, a gente implementou na empresa, por exemplo, um benefício que é o Jim Pass. Né? É, todo mundo usa? Não. Mas uma gama dessas pessoas entende que isso é super importante para eles. 
né, outras pessoas entendem que o, 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 o plano de saúde é um benefício diferenciado que dá uma tranquilidade para ele executar suas atividades. Então, uma garantia, é, né? É, é, a gente às vezes segurança. fala... Segurança. Uma segurança, né? E é perfil, né? É. Porque tem, é como o Edu colocou, tem o cara que o, o Jim Pass para ele é a melhor coisa do mundo e tem o profissional que ele fala, não, cara, eu preciso de um plano de saúde porque a minha estabilidade, minha segurança para mim, para minha família, né? Sim. Tem ele, os dependentes. Então, cada um tem... É, então, tem você tem que perfil, administrar né? um pouco isso e entender essas particularidades para criar um time dedicado, um time comprometido, envolvido com, com, com a, a nossa causa, atuação. Né? É. Porque eu acho que isso é muito importante. Quando você motiva ali as pessoas que trabalham com vocês dentro da causa, uhum. né? dentro da missão da empresa. E, inclusive, é... qual que é a missão da empresa? O assim, que, que vocês encaram como missão, como visão? Quais são os valores de vocês? É, a gente, a gente tem um valor muito família ali dentro da empresa, né? É, e a nossa missão é sempre desenvolver mais os profissionais que ali estão com a gente e tentar perpetuar com que eles sigam com a gente para crescimento, né? É, inclusive, isso vem muito assim, cara, é, do Ricardo, meu pai, a Lara, minha mãe, né? Que eles começaram do zero a empresa e hoje tem 300 pessoas. Então, assim, qual que é a nossa grande... É, nossos valores ali, né? A gente olha para cada pessoa daquela, a gente multiplica por um número e fala, cara, são pessoas que dependem do nosso negócio. Né? Então, cara, o nosso valor é sempre trabalhar dentro da ética e, e, e poder, cara, perpetuar. A gente nunca pensa só no amanhã, a gente está pensando lá na frente, né? E a gente deixa isso muito claro para quem está com a gente. Cara, a gente, o mínimo que a gente pede ali, cara, é o respeito, o interesse, o engajamento, né? O resto a empresa vai oferecer para vocês, né? É, então, assim, a gente vê, a gente tem um conceito muito família ali dentro da empresa. É claro que... É, por a gente ter muitos clientes e ter em todo o cenário nacional, né? Apesar da gente ter é, essas localidades como filiais, a gente tem profissionais nossos que estão atuando em projetos em Manaus, em Palmas, em Fortaleza, então é em todo todo o território. E a gente tenta deixar todos o mais próximo possível através do nosso RH, né? É, mas principalmente assim aqueles que estão muito ligados ali aqui nessa na nossa matriz, eles sentem mais essa, esse perfil família da empresa, né? Esse perfil mais próximo de acolher mesmo. Acho que a palavra é acolher, né? É, a gente tem muitos profissionais que, cara, eles já foram para outras empresas e, e voltaram para a Hesselbach. Que legal. Isso o, é Guilherme, o Guilherme mencionou há pouco, né? E uma, uma, a nossa missão, né? Ele até é, falou um pouco atrás aí, que é construir diferenciais com confiança, né? Isso a gente busca muito. E o Ricardo tem uma, uma palavra muito sábia toda vez que a gente vai fazer algum alinhamento, que ele fala que a, a nossa relação é uma relação triangular. Então, é, é, ela é, tem que ser boa para a empresa, boa para o cliente e boa para o funcionário. Que legal. Se alguma dessas variáveis não está legal, isso não faz sentido. Então, a gente tem que repensar o que a gente está tomando de decisão, o que a gente está fazendo. Então, o tempo todo, quando a gente para para tomar alguma decisão, a gente avalia esses três pontos principais né? e entende como isso está trazendo valor para a própria empresa. E esses 300 colaboradores que vocês comentaram, eles estão espalhados na, na, estão na matriz e estão espalhados nas outras filiais também? Isso. É o total de colaboradores que vocês têm no Brasil e total. também no México. E também, é, no México hoje a gente... Não, aqui 300 são aproximadamente aqui no Brasil. Ah, tá. No México hoje a gente tem uma estrutura com, acho que 17 pessoas, né, Edu? Porque a gente fez aquisição de um escritório lá. Ah, legal. É, na, porque a gente recebeu um convite de um cliente para estar tá atuando lá. É, e isso não estava nos nossos planos mesmo, a gente queria ir para o mercado norte-americano, né? É, inclusive, a gente já tinha visto escritórios para fazer aquisição lá e tudo mais. E aí surgiu essa oportunidade no México. É um cliente nosso que a gente atua aqui desde 2011, chama Vencorex, é uma indústria química francesa. Então, a gente faz todo o back-office deles aqui. E aí que ele que falou para mim, poxa, cara, minha operação está crescendo bastante lá no México e eu estou com um problema de deadline de report, então eu estou atrasando o report lá para a França, para acionista... Vocês não querem fazer o mesmo projeto que a gente faz aqui no Brasil lá? E aí a gente falou, pô, cara, aí eu falei, Edu, cara, acho que tá aí uma oportunidade, uma oportunidade pra, gente, pra expandir, né? Pra gente internacionalizar pra a empresa. chegar lá perto. É, <risos> é o objetivo. Exato. <risos> Poxa. Tá só um pouquinho baixo. Exato, a gente tá perto. <risos> e até alinhando com a estratégia do negócio, como 90% dos nossos clientes hoje são empresas multinacionais de médio e grande porte, 
praticamente todos eles têm estrutura no México e na América Latina como um todo. Que legal. Então, a gente iniciou com esse cliente, mas hoje a gente tem vários outros projetos andando lá. Legal. Então, então, é, um isso, é um ponto estratégico, É um ponto estratégico. Muito legal. Eu vou... Agora eu vou fazer uma pausa, mas antes eu vou deixar uma pergunta para vocês pensarem e a gente já volta para falar sobre isso. Eu quero saber quais são as tendências e inovações nesse campo de consultoria empresarial e terceirização profissional que a Resselbach está acompanhando ou implementando para se manter assim frente ao mercado, porque a concorrência é aquilo que a gente já comentou, né? A concorrência ela é grande dentro desse segmento que vocês atuam. Então, fica essa pergunta aqui no ar, porque agora a gente vai fazer uma pausa rapidinho para falar do nosso patrocinador aqui. Eu quero citar então que a Bioleve é a nossa parceira querida aqui no podcast Mundo Empresarial. E o que chama atenção é para essa nova garrafa aqui da Bioleve, que é a garrafa Faz que vem com a qualidade de água mineral Bioleve, que você já conhece, e um lindo propósito. Por quê? Parte da renda da venda desta garrafa aqui é revertida ao Hospital de Amor de Barretos, um hospital que atende mais de um milhão de pessoas gratuitamente a cada ano com procedimentos de prevenção e cura do câncer. Profissionais, estrutura e uma tecnologia do Hospital de Amor que estão entre os mais avançados e são referência mundial. E você também pode doar para o hospital no QR Code que está aparecendo aí na tela e também tem aqui na garrafa. E você vai direto para uma página de doação extremamente segura que leva, claro, a sua contribuição direto ao Hospital de Amor. Uma empresa que, além de prezar pela qualidade, contribui também para a comunidade. Então, muito obrigada, Bioleve, querida, por essa parceria maravilhosa e essa água fantástica aqui. Inclusive, eu vou até beber aqui que eu... me deu uma sede. Um... Fiquem à vontade também para vocês beberem água. E eu deixei uma pergunta aqui para vocês antes, né? De falar aqui do nosso patrocinador da Bioleve. É, quais são as tendências e as inovações que a empresa vem priorizando, vem desenvolvendo para se destacar aí à frente do mercado? Principalmente em relação à concorrência, porque já que vocês estão ali no centro de tudo, né? Principalmente a matriz que está localizada em São Paulo, a concorrência é grande, né, Guilherme? Enorme, né? A gente está sempre se reinventando e se transformando. É, a gente vê que, na verdade, qual que é o nosso grande plano, né? É a gente, num, num curto prazo, a gente vai acabar se transformando numa empresa de tecnologia, né? É, a gente começou como uma empresa de serviço, voltada muito ali para a questão de terceirização de pessoas. É, e aí a gente veio olhando mais para processos, né? Onde a gente terceiriza de fato o serviço e não só as pessoas. E aí a gente passou. Né, como a gente comentou ali antes no bastidor, a gente tem uma empresa de tecnologia dentro do grupo, que chama-se Sevenfy. É, essa empresa ela foi fundada de dentro do CSC da Selbach. Então, assim, Vocês encontraram uma necessidade de ter uma empresa especializ... especializada nessa parte de tecnologia, é isso? Total, é uma empresa que ela era um departamento de tecnologia dentro da Selbach, né? Por quê? Porque a gente precisava estar tá automatizando ali os processos manuais para que a gente pudesse ganhar é, uma, uma competitividade maior no mercado e ter ali um, não só a melhoria do processo, melhoria contínua que todo cliente espera, mas um hum. preço mais atrativo, né? E aí, quando foi em 2017, a gente começou esse departamento, investir bastante em questão de tecnologia, automatização de processos manuais, né? Então, o que a gente chama de RPA. Então, a gente começou trabalhando muito forte com o RPA. É, e aí, quando foi em 2020... A Sevenfy, ela virou uma empresa independente. Porque hoje tem clientes que eles não necessariamente... Ele vai falar assim, olha, eu quero terceirizar todo esse back-office, todas as atividades com você, mas hoje tecnologia todo mundo precisa. A tecnologia né? não é mais uma opção, né? É uma Exato. necessidade. Total. Então, assim, é, aí quando foi em 2020, virou uma empresa independente, que, que é a Sevenfy. É, hoje a Sevenfy, além de fazer a questão do RPA, né, que é a automatização dos processos, a gente também já está trabalhando com inteligência artificial e também é, a gente é hoje um dos principais canais da Thomson Reuters, né? É, mas a, na, na questão, na área de negócio da Thomson, voltada para a área fiscal, comex e legal, né? Então hoje a Seven Fire está como um dos principais canais de venda da, da Thomson Reuters, das soluções fiscais de comex e legal, a parte de implementação e também de sustentação dessas soluções. Nossa, isso, e vocês fundaram a, a, essa empresa no ano da pandemia? No ano Como da pandemia. que foi isso? Foi justamente porque tinham clientes que... Eles falaram, poxa, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque no Brasil era uma, era uma questão muito delicada, essa questão do home office, né? É, então, isso... Não, é não existia a cultura eu... do home office. Exato, né? na verdade, 
É, a gente sempre fala que o home office ele vem é, de uma cultura internacional mesmo, né? De empresas multinacionais. A gente, assim, a primeira vez que eu ouvi falar de home office foi através da IBM, por exemplo, né? Uma uhum. outra empresa de um outro segmento. Então, assim, é, foi sendo implementado, inclusive, nas multinacionais. O Eduardo, que né, tem muita experiência nessa área, está aqui para comprovar. E aí, a pandemia chegou e meio que obrigou as Sim. empresas a adotarem o home office de uma maneira assim, ou vai desse jeito ou vai desse jeito, não tem como, né? Exato. O momento da pandemia foi um momento muito importante para a Resselbach, até para se consolidar com os clientes que já tinham e novos clientes, porque a Resselbach sempre com essa preocupação tecnológica, ela estava preparada já, indiferente da pandemia ou não, a pandemia simplesmente foi o gatilho que Mas colocou um a prova. Né? Justamente. Uma fase muito difícil, óbvio, Sim. muito delicada. E Mas... o que a gente fala, e tecnologia... É engraçado, mas tecnologia é uma palavra que vai ser sempre muito usada. É, o Guilherme costuma mencionar muito para alguns clientes que o que, que acontece muito que a gente vê quando compara alguma prestação de serviço nossa com algum outro concorrente ou, ou até mesmo com alguma solução interna das empresas. Eles têm tecnologia. Daí, a forma que eles utilizam, na verdade, eles padronizam ou criam maior rapidez para apresentar o problema dele. Ele não traz solução. Porque a partir do momento que você implementa uma tecnologia é, sem analisar a causa raiz do problema e resolver o problema, você está automatizando o seu problema. E seu problema não remédio, né? Sem é, entender exatamente. o que está acontecendo é, ali. É o, é o que a gente fala ali, né? É, quando a gente fundou a 7 Fi, a gente estava tava muito naquela alta do RPA mesmo, né? Automatização de processo e tal, deixa de fazer manual. Aí você cria uma rotina através do robozinho. O robozinho uhum. nada mais faz do que uma pessoa faria ali, né? que é diferente da inteligência artificial, que ela vai criando padrões, novos padrões, né? Então, a gente começou com a RPA e aí a gente percebeu, poxa, tem cliente que a gente automatiza problema do cliente, né? É, lógico, ele tem ganho? Tem ganho, porque uma, era uma pessoa fazendo, hoje é o robô, mas o processo dele ainda está ruim, né? Então, o que, que a gente não tá fez? Não está trazendo solução. Exato, solução. você não está sendo a solução para ele, porque você está diminuindo o custo, mas não necessariamente você diminui o risco. É, você diminui o custo, mas aumenta a preocupação dele, porque aí ele não consegue entender também direito como que soluciona aquilo. Ele depois, não soluciona né? na origem, né? Exato. Então, aí, aí... vira aquela bola de neve, né? Exatamente. E aí, o que, que a gente fez? É... A gente adquiriu uma empresa no ano passado que chama assim Flowtech, que essa empresa ela é totalmente voltada para melhoria de processo. Qual que hoje é a nossa grande é... oferta? É a verticalização né, da oferta, ou seja... O cliente, ele pode ter comigo desde o serviço com um processo melhor e a tecnologia, né? É, ou ele pode ter comigo a tecnologia ou a melhoria do processo ou o serviço. Então, hoje a gente tem é uma um proposta... Né? É um grupo, Vocês entendeu? Um grupo hoje. É um portfólio bem legal que, assim, a gente tem clientes que a gente opera de uma forma totalmente vertical, que ele tem todas essas soluções entregue como uma só, que foi esse o nosso propósito de fundar a Seven Fi e de comprar em Flow, mas eu tenho clientes que aí também ele vai na onda do porquê fundar a Seven Fi, que ele quer só a tecnologia, Entendi. ou ele quer só a melhoria do processo, né? Hoje, de falar que ele vai contratar só o nosso serviço, ele já não consegue, porque, no mínimo, a melhoria do processo já está embarcada que entra o escopo da Inflow. Que legal. Né? Então... Mas entra, acho que, daquilo que a gente comentou até aqui, né? É... Que o cliente chega, às vezes, com uma demanda Olha, eu acho que eu preciso disso aqui, mas aí vocês quando vão fazer a parte da consultoria e entender o, o negócio do cliente, fala, olha, realmente, isso aqui é importante, mas a prioridade eu acho que é isso, você também é. vai precisar disso, vai precisar é. disso, vai, né? É. E otimizando ali todos os processos ainda, né? É, não tem que ser o que o cliente... Na verdade, assim, a gente conversa muito com os clientes, a gente é muito aberto. A gente tem duas escolhas aqui, olhar para o que você quer e olhar para o que você precisa. Isso é uma diferença. É uma, existe um abismo, né? Um abismo, <risos> exato. Entre uma coisa e outra, né? É, exatamente. Eu acho que as, uh, esses 30 anos de Resselbach, ela tem uma solidez muito grande como empresa. E isso permite que quando nós vamos falar com o cliente, a gente tem uma transparência muito grande com o cliente. Então, nós não somos aquele tipo de empresa que está a qualquer custo querendo vender um serviço. Querendo colocar, colocar alguma um, coisa para o né? cliente. Ah, eu vou explicar isso aqui que vai ser bom. Justamente. Às vezes a pessoa nem vai precisar tanto assim, né? A gente consegue entender de fato qual que é a necessidade do cliente, é, apresentar para ele quais são as possibilidades que vão agregar valor para ele e a gente consegue entender 
e escalonar qual, qual é o momento adequado para cada atividade ou para cada serviço que a gente vai executar para ele. Porque senão, no final, ele vai olhar para a gente e vai falar não adiantou nada do que vocês me propuseram de trabalho. E isso é muito triste, né? Exato. Ouvir isso depois de um cliente assim, eu imagino que não seja nada muito agradável. Não, e, e, e a gente não tem cases desse. Pelo contrário, a gente tem cases de, de, de sucesso e a gente entende que os nossos cases de sucesso não são só nos clientes ativos que a gente tem. Hoje nós temos vendedores sem ser vendedor da Resselbach, porque hoje a gente tem clientes que o responsável, o focal point daquele cliente, ele é um grande executivo da área financeira de uma empresa, e ele sai da empresa A e vai para a empresa B, e quando ele chega na empresa B, ele se depara com problemas que ele já tinha na empresa A, e quem solucionou esses problemas foi a Resselbach. Então, Aí ele já indica... Ele mesmo já vem atrás da gente. Isso é muito comum, inclusive. Que legal. Então é mais do que uma indicação, né? É, são as é, portas que vão exatamente. se abrindo, assim, de uma maneira é, muito positiva e de acordo com o resultado que vocês entregam. Isso eu acho que é mais, mais que importante, né? Justamente. Porque a otimização de processos e a redução de custos, é, que é uma coisa que vocês conseguem atrelar muito bem, Sim. eu acho que essa acaba sendo a melhor solução para os clientes, né? É, tem que ser, né? Tem que ser uma coisa mais completa para ele. Porque é, hoje as empresas também têm muito forte a área de compras, né? Então que a área de compras, é, tá, ela está medindo ali as performances dos fornecedores que atendem as áreas, né? Então, hoje, só o bom serviço, ele não é o bastante, né? Ele tem que ter os diferenciais que, obviamente, estão atrelados ali a uma redução de custo do cenário atual versus um cenário futuro melhorado ali para ele, né? E como que vocês lidam, por exemplo, porque assim, cada empresa tem uma política... Cada empresa tem um processo né, de compras, um processo burocrático ali. Eu lembro quando eu trabalhei em uma das multinacionais, é, quebrou, por exemplo, o DVD. A bandeja do DVD que a gente utilizava para colocar o, o, o jornal ali, para ficar rodando em looping né, no, no departamento. E era uma coisa muito simples de se resolver assim, sabe? Mas não podia, o processo da empresa não permitia consertar, é, não, não permitia comprar um DVD novo. Ficava mais caro comprar, mandar arrumar o DVD do que comprar um novo. Mas o processo da empresa não deixava, não permitia, porque a matriz lá no país X não deixava. Sim. Então, assim, cada empresa tem realmente um processo. E como que vocês lidam? Porque já que vocês atendem clientes grandes, né, e, e, e multinacionais, como que vocês trabalham assim? Vocês, di, pre, direto vocês precisam desenvolver novos processos para conseguir atender um cliente específico? Como que funciona essa parte? De é, consultoria é, é, e tudo mais. O, o, dá, o, dá, dá, o, dá alguns, alguns exemplos, exemplos é, é, acho que vale a pena. Conta os exemplos, os exemplos <risos> são legais. A gente teve casos, para você ter ideia, na Resselbach, onde tem um cliente onde nós éramos responsáveis por toda a parte de contas a pagar, por exemplo, dele. E ele veio com uma demanda, por causa de uma decisão global, que ele tinha que internalizar toda essa operação... E essa operação ia ser feita num outro Rica. país, no, na Costa Tem Rica. Tem dois, né? Um para Costa Rica e um para China, dois que... Isso, para a Índia. Índia, isso. Então, assim, você imagina que a empresa decidiu globalmente mudar seu processo uhum. e a gente era um fornecedor de um desses processos. Nós fizemos toda a integração com esse time dos outros países. Inclusive, teve profissionais nossos que foram para esses outros países ensinar esse, esse, esse time novo de como que era o processo aqui no Brasil. Que né? legal. E onde que a gente se sente muito recompensado com isso? Ó, perdemos uma atividade, perdemos um serviço, ok. A, após alguns anos, essa empresa volta para procurar a gente e fala, estamos com um problema lá e precisamos de você para resolver novamente o problema que vocês transferiram a operação funcionando para esses outros países. Né? Então, é, a gente se adapta, é, é, porque hoje, o que, que é interessante? Pensando localmente nas le na legislação brasileira, Indiferente de como é o processo de uma empresa ou outra, nós temos que seguir algumas regras Sim. Né, que são re legais. Daqui, claro. Daqui. Então, mesmo seguindo essas regras, cada empresa entende qual que é o melhor formato de você realizar e de atuar em cima dessas regras. Uhum. É lógico que a gente com a expertise de ter empresas do ramo do agronegócio, é, empresas químicas, farmacêuticas, autopeças... Nós temos Você clientes... Em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Então, isso ajuda, por exemplo, a gente fazer um grande benchmark sem o cliente pagar um tostão por isso. Né? Porque a gente consegue Pelas falar... Experiências, Pela né? experiência, Pelo know-how que vocês têm. Exatamente. Justamente. Então, isso traz um valor muito agregado para o cliente que ele não precisa fazer um estudo, às vezes, fora para trazer um valor agregado dentro da sua área de back-office. Isso né? é muito isso legal. Isso é muito bacana. E a confiança, né? Confiança. O fato da empresa já estar tá aí no mercado há mais de 30 anos, 
coisas que de sucesso e tudo mais, isso deixa o cliente mais seguro, né, de fechar essa consultoria com vocês. Isso. Nós, dentro de consultoria, até falando em consultoria, é, nós temos diversos serviços que nós propomos, e o que, que nós entendemos como consultoria? São aquelas atividades ou aqueles serviços que têm início, meio e fim. Ele pode demorar três meses, seis meses, um ano, mas ele é um trabalho que foi é, contratado e ele tem uma data para ser findado. É, nós temos clientes, por exemplo, no mercado é muito comum você ter empresas, seja escritórios é, de advogados, seja consultorias é, concorrentes nossas que fazem, por exemplo, um trabalho de recuperação de créditos tributários para as empresas. Nós fazemos isso? Fazemos. Só que nós não entendemos isso como um serviço de recuperação tributária. Nós chamamos isso de auditoria tributária digital. Porque além da gente avaliar, por exemplo, eventuais créditos tributários que vai trazer um ganho de caixa para essas empresas, nós fazemos uma análise do risco de problemas que, o, que a empresa tem dentro das informações dela que eventualmente já foi é, informada para a Receita é, Federal. É uma ele, não mais. ele é uma consequência de uma revisão que foi feita nos últimos cinco anos para analisar os riscos Receita. e possíveis passivos que ele tem. Justamente. Que legal. Então, a gente entrega um, um trabalho muito mais completo, que a gente traz eventuais riscos para que o cliente possa ter tempo hábil de atuar nesses riscos, nesses desvios. Corrigir, se for corrigir, necessário. E evitar uma atuação, por exemplo. né? E também, automaticamente, a gente leva, é, eventualmente, créditos muito interessantes para essas empresas. eu acho que é um dos maiores desafios né, de se empreender. Né, na, na, nessa parte que a gente fala da burocracia e da parte fiscal, né, tributária aqui do, do Brasil. Isso é meio, meio delicado. Enfim, e como que vocês lidam é, com essas mudanças? Por exemplo, vai ter aí a reforma, reforma tributária, tributária, né, meados de 2026. Ainda tá cedo para se falar, tem muitas especulações, muitas mudanças, mas vai acontecer. Eu acho que, eu acredito que seja necessário, realmente, o Brasil já tá num, num avanço, né, que precisa realmente rever isso. E como que vocês encaram isso? Assim? Qual que é a demanda da empresa, da Receubac, nesse sentido? Como que vocês estão se preparando para passar é, por essa fase junto aos clientes de vocês? Eu acho que é muito daquilo que a gente comentou da, da transformação que a gente está passando e que naturalmente a gente vai virar uma empresa de, de tecnologia sem deixar o serviço é, como um core business, né? Mas se a gente for olhar que, que, que a reforma ela é muito necessária, ela vai gerar mais negócio para todos, né? Então hoje, por exemplo, a, a Hasselbach nesses 30 anos aí de mercado, a área fiscal é um dos nossos core business mais fortes, né? Mas o que, que a gente pensa? A gente, poxa, por isso que a gente tá é, com... A gente fundou a Seven Fi, por isso que a gente comprou em Flowtech, porque essa mudança ela é necessária, né? Para dar toda essa estrutura, é, Exatamente, né? e, e, e se fecha aqui um caminho, se abre outro, né? Então a melhoria contínua, a parte de automatização, inteligência artificial, tudo isso tá vindo agora. Né? É, mas mesmo a parte tributária com a reforma, durante um bom tempo, as empresas vão ter que fazer o que é exigido no cenário atual e em paralelo o um novo cenário. Ou seja, isso ao mesmo tempo que ela vai deixar de ser uma, uma oportunidade no futuro, mas por um determinado momento ela vai ser uma grande oportunidade. Porque vão correr em paralelo os dois cenários. É que os caminhos são estreitos, mas sempre tem uma saída. Sempre né? tem, é. entendeu? É só... É, a reforma, tentar encontrar a solução, né? A reforma tributária prevê uma transição de 10 anos. 10 anos não é um, algo simples. Você imagina que as empresas é, vão procurar... Em, é, esses clientes vão procurar empresas, consultorias como a Receubac para apoiá-los nesse processo dos 10 anos. É, você imagina, é quase como que se eu tivesse que ter na sua empresa duas estruturas para atender legislação tributária diferente. E por Ou... que, que você vai contra... montar toda uma estrutura com um prazo ver. determinado? Você fala, poxa, não faz sentido eu montar uma estrutura. Qual que é, é o que, que a gente tem proposto para os nossos clientes quando essa hora chegar? Dedica a sua área, se, se for interna, dedica a sua área ao novo cenário. Por tá. quê? Porque dali para frente eles que vão tocar e a gente cuida do cenário atual que Dá você tem hoje. E aí se você precisar de consultoria para o novo cenário, a gente pode, através do que o Edu comentou, do projeto Spot, a gente vai apoiando a sua equipe com treinamento, com planejamento, e eles vão executando para estarem ambientados na hora que virar a chave, eles mesmos seguirem com o novo cenário. E aí o cenário que é o atual, que será é, extinto lá na frente, a gente toca para ele durante esse período. Isso é muito legal, né? Porque aqui eu, eu vejo, sim, que aqui no Brasil existe uma resistência muito grande de mentalidade, 
de muitos empreendedores, né? E aqui a gente tem aquela tendência de deixar tudo para a última hora. <risos> o brasileiro é assim. É. Em todos os sentidos. Uhum. Em todos os aspectos, em todas as áreas, não é? é? Então, assim, é muito legal vocês já estarem alinhando isso com essa expectativa com, com os clientes de vocês e preparando eles, eu acredito até que emocionalmente, né? Porque existem, <risos> acho que... Ainda mais com essas fake news de hoje em dia, o tanto de informação errada que, se, que, que é passada através das redes sociais, é muito delicado você lidar com isso. É claro, eu, eu imagino que pelo nível dos clientes que vocês atendem, são pessoas esclarecidas e pessoas que buscam informação na fonte correta. Mas mesmo assim, sempre deve aparecer uma dúvida ou outra e aí vocês dando esse respaldo já de agora, né, de, de imediato, assim, de uma forma preventiva... Eu imagino que isso passa até mais segurança, né? Passa. Nós temos, nos últimos meses, nós temos feito, vamos brincar aqui, quase que um podcast, <risos> né? Mas a gente tem feito é, algumas apresentações falando dos principais pontos do que, que vai mudar com a nova reforma tributária e tudo mais para vários clientes. Isso sem custo para os clientes. Ah, isso é muito legal. Sim, é um informativo. É, gerar, é, valor, é gerar valor, é valor agregado. É somar mesmo, Justamente, né? né? E, e trocar, porque o, o, os nossos clientes, como você mencionou, eles também vão buscar informação. Sim. Então, eles têm outras informações, eventualmente, que a gente, nesse momento, ainda não teve acesso, porque é uma grande transição ainda... De, de, do que, que vai se consolidar na nova ainda reforma tributária. Ainda não tem nada tributária. definido ainda, né? Existem Sim. especulações e tudo mais. Mas assim, a gente só vai saber mesmo é. na hora que bater o martelo, né? É. <risos> então não adianta então, sofrer por antecedência. Vai, volta, vai, volta. É texto pra lá, texto pra cá pois e é. a indefinição permanece. Exatamente. E a gente falou tanto de tecnologia e tudo mais. Como que vocês encaram a, essa chegada aí da inteligência artificial? Eu sei que vocês hoje têm uma empresa aí focada nessa parte de tecnologia... Sim. Mas como que vocês lidam com os colaboradores de vocês em relação a isso? Porque o que muitas pessoas temem é elas serem substituídas pela inteligência artificial, né? Como que vocês também trabalham isso com os colaboradores de vocês? Tá, é, eu, eu, eu penso o seguinte, o que a gente fala sempre os nossos consultores é a inteligência artificial, ela vai vir para fazer algo que uma pessoa comum poderia fazer. Se você tiver interesse em, em se desenvolver, em evoluir, dentro da sua própria área mesmo, a gente trabalha com, com consultoria. Por mais que a gente faça terceirização de serviços operacionais, é, eu tenho que ser muito analítico nas áreas que eu trabalho. Né? É, e a inteligência artificial ela vai criar padrões. Mas fazer análises de variações, isso é algo muito distante ainda. Né? Ela cria padrões, então ela entende. Ah, se você sempre fecha essa tampa aqui... Pô, se você colocar um processo parecido, ela vai fechar a tampa também. Mas, cara, é, é, muito, é muito repetitivo. Ela ainda está muito atrelada a um RPA, sabe? É, então, o que a gente fala muito para os nossos consultores é foquem muito em análise, em aperfeiçoar aquilo que vocês já fazem, mas com um olhar mais analítico do que é, de execução, né? Porque o cara crachá, ele vai acabar. Né? Isso, Sim. isso ele, vai, ele vai se extinguir. Mas assim, outras coisas. Isso na Revolução Industrial, né? Que Justo. a gente tinha um pouco de. Total. As pessoas daquela época temiam, né? Ser uhum. substituídas e tudo mais, os e... robôs e aquela coisa e tal, as indústrias 4, né? 4 <risos> E outras coisas Não foram é. aparecendo. E né? outras coisas foram aparecendo, e... exato. E hoje a inteligência artificial ela já está inserida no nosso meio em coisas que a gente nem percebe. Né? É verdade. M muitas pessoas que de repente estão escutando a gente agora e acordam de manhã e usam, por exemplo, o Waze ou o Google Maps para ir trabalhar, ele já entendeu qual que é o seu caminho que na segunda-feira você faz. Então, se você parar para pensar, quando você liga o Waze de manhã numa segunda-feira e você está acostumado a ir para sua empresa, na segunda-feira, quando você liga o Waze, o Waze já pergunta para você, você está indo para sua empresa? É. E você nem percebeu que é uma Maps inteligência. Nem pergunta mais. Já cara. te manda. É determinado lá. horário lá, estou saindo do escritório, sei lá, o horário que normalmente sai, seis, sete horas. Ele já manda assim a notificação, é, sei lá, 20 minutos até em casa. É, e abriu o aplicativo. Fora é, o lance dos algoritmos, que a Sim. gente, né, você está <risos> conversando aqui sobre, ah, tô com uma vontade de comer um, uma comida italiana, uma massa, de repente aparece um anúncio ali, né, de, de, da, da, de, uma, de, uma, né? de uma cantina. De uma cantina, é. você fala, mas Sim. gente, como assim? É. <risos> Enfim, né, tudo isso realmente é, é uma tecnologia que não volta, né, muito pelo contrário, ela só avança... E, e eu acho que isso faz com que a gente também saia da zona de conforto, né? Sim. Porque automaticamente você precisa 
sempre buscar esse conhecimento, entendendo que a tecnologia ela vem para somar e não para apavorar, né? É, Se isso... você usar a favor... Existe uma, uma, uma discussão muito grande ainda que está se iniciando agora em muitos países, né? inclusive no Brasil e tudo, que é, é... e se fala muito do risco da, da inteligência artificial, né? mas quais são os limites da inteligência artificial? Mas se nós voltarmos alguns anos atrás, quando se falava em DNA, quando você estava... Lembra da história da Dolly, né? Como que vão fazer... Nossa! O, né? o... Lembra daquela novela O Clone, o clone nossa, é, meu Deus! É. Gente, clone humano, como assim? É, vamos e começar com as aquela... pessoas. É, ficou aquela especulação. E Justamente. Mais, né? Então, é, é mais ou menos aquilo que aconteceu naquele período. É verdade. Pensando em inteligência artificial, é estabelecer limites, né? É porque, senão, o, o céu é o limite, né? É mas, verdade. Mas você tem que criar qual, quais é, são os critérios, né? É adequados para é, para permitir até que ponto é permitido uma influência dentro de uma decisão é, social né porque são vidas envolvidas no final das contas né é eu acho que assim é a que eu falei a, a, eu acredito muito na verdade né que a tecnologia usada a favor né de uma forma benéfica Sim. ajude muito né Sim. vai ser vai trazer só soluções e e literalmente benefícios até aqui hoje a gente teve um pouco de inteligência artificial né Lucas só um pouquinho, a gente falou pra Alexa começar a gravação, foi isso? <risos> e na hora que ele fez esse teste comigo, ele falou, oh, não, já vou, te, pre... já vou é, te adiantar que hoje vai... Aí, a gravação vai começar diferente. Aí eu fiquei eu, observando, falei, como assim vai começar diferente? Ele, Alexa, iniciar a gravação. Eu falei, meu Deus do céu. Tá atualizado. Tá atualizado, isso aqui até, até a gente já tá atrelado à tecnologia. Ah, não. Olha ah lá, ela, ela tá, tá falando. Né? Não, Alexa, não estou falando com você agora, desculpe. <risos> ela, quer conversar. ela quer conversar ah, se, se, meu, você precisa conversar com alguém de repente chama a Alexa não, porque... eu, eu acho isso fantástico, gente quando Sim. você tá sozinho, às vezes ai, o que, que eu faço? Abre um vinho, começa a conversar com a Alexa, <risos> tá tudo Já certo, tá certo. Não é? é a sua companhia é a sua... <risos> nunca tá só <risos> ai meu Deus, e gente como que vocês lidam também com essa parte de engajamento redes sociais, como que vocês encaram isso como que, afinal de contas, qual que é o perfil de vocês? Fala aí, pode falar, a gente vai conseguir, a gente vai... Todas as informações estão aqui também aparecendo para quem está nos acompanhando. Mas qual que é o Instagram de vocês, o site, como que a gente encontra vocês nesse sentido? Todos são Hasselback Company, o site é hasselback.com.br é, e as redes sociais é Hasselback Company. A que a gente é mais ativa é o LinkedIn, porque estão ah, no nosso tá. negócio, né? Então, a que a gente mais... É, interage, tudo é o LinkedIn, a gente tem Instagram, tem Facebook e tudo mais, mas o nosso LinkedIn é bem ativo. E como que funciona? Como que vocês entraram, assim, no, no LinkedIn? É, acredito que muito por conta dos clientes, né, que vocês atendem, que é o... Acho que o nicho principal deles é realmente esse tipo de rede social, assim, um pouco mais corporativa e tudo mais, né? Exato. É, é a gente, a gente tá, tá com, com alguns parceiros de marketing que a gente tá trabalhando como que a gente consegue atingir o nosso público também através do Instagram, porque hoje tá todo mundo no Instagram, né? Hoje, é. cara... É... é a rede social do momento. Exato. Apesar do LinkedIn ser segmentado pro corporativo, o cara do LinkedIn, ele tá no Instagram também. Sim. Você precisa ser assertivo nessa calibragem de como que você vai introduzir o seu negócio ali, uma vez que ele não tem a maior aderência naquela rede social, né? Mas a gente também vai começar a fazer um trabalho muito forte no Instagram, mas o LinkedIn a gente usa para muita coisa, né? Acho é... que é muito de conteúdo, né? Total. Varia muito de conteúdo. Não, Cada e, uma e prospecção, tem um conteúdo específico, Você né? faz prospecção no LinkedIn. É. Questão RH usa muito por questão de contratação. A gente faz posts ali para poder ser informativo. Então, o LinkedIn, ele é bem... Para o nosso negócio, ele é bem completo, bem interativo, assim. Legal. E como que a Receubac se adapta é, a essas demandas dos clientes? Em que sentido? É, vocês estão ali lidando com todas as, as peculiaridades de cada cliente. E aí, de repente, chega um cliente novo aí e fala, olha, eu preciso da ajuda de vocês de A a Z. Como que vocês... Oh, 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 tem um case muito interessante, o Guilherme... Adoro, adoro é. os exemplos, é. eu o adoro Guilherme... os exemplos. O Guilherme até é, presenciou isso mais de perto, porque quando eu entrei na Receba, que esse case já havia acontecido, mas para você ter uma ideia, uma empresa de agronegócio da China é, procurou a gente, eles não tinham operação aqui, eles adquiriram uma operação 
da, da, da alquímica, né? É, é... quando aconteceu é, a fusão entre Dupont e Dow, é, parte pelo CAD não foi aprovado, que eram muito grandes no agronegócio. Então, automaticamente, um dos negócios, parte de um dos negócios teve que ser vendida. E esses chineses eles já queriam entrar no Brasil há muito tempo. E foi a oportunidade que eles tiveram. Então, eles compraram esse negócio, só que eles não tinham nada aqui. Eles não tinham, eles tinham assim, eles não tinham um endereço Eles aqui. são muito corajosos, só, né? Esses caras são arrojados, né? <risos> eles são. E aí, o que, que eles fizeram? Eles vêm com tudo, né? Vocês tudo. vão ser, vocês vão ser... Tudo. É, é, tudo pra mim. <risos> e eu falei, pô, legal. <risos> Mas... Aí a gente... Tudo vai ser o casamento. <risos> Exato, é tipo é isso, né? Isso, Quando né? a gente casa, né? E aí a gente fez... É... Foi, foi um case muito legal, assim, que a gente também conseguiu aprender muito, inclusive, com eles, né? Porque o chinês ele tem uma forma muito peculiar, assim, de trabalhar. Ele é muito direto, né? Ele não quer saber... Ah, e são mais dia, frios bom. também, né? Também. Assim, é negócio, negócio, Sentou, tchau. negócio, acabou, né? né? É... E aí, o que a gente teve que fazer? A gente teve que estruturar a empresa realmente do zero pra eles, né? Então, Nossa, a gente teve que, disso, desde né? montar um CNPJ até fazer todos os reportes. E aí, a gente tinha, só para esse projeto, a gente tinha quatro lideranças bem dedicadas, porque a gente tinha que reportar para a China. E o fuso horário Brasil-China, e, e eles não querem saber, né? Meu é... Deus. E o nosso negócio, a gente é muito assim mesmo, com essa questão do comprometimento do negócio. Até porque, assim, a gente tem deadlines, por exemplo, de reports aqui, uh. que é o segundo dia útil em Frankfurt. Terceiro dia útil de Paris, por exemplo. Por quê? O cliente é de lá. E aqui, por, às vezes, é feriado, é final de semana, né? E aí, a gente tem que trabalhar, Vocês tem, tem que entregar. Vocês têm que fazer o negócio acontecer. E aí, esses chineses, cara, putz, eles pediam tudo, exatamente, literalmente tudo. Então, você imagina que tanta parte de back-office operacional, mas toda a parte estratégica... É, era, era do tipo assim... É pra montar ele, a empresa do zero. Do zero. Né? Você imagina que eles tinham uma CEO, né? Que era uma, uma chinesa... Que era uma inteligência de biologia. <risos> é, é, quase. Você né? fica, que era uma inteligência é. artificial. Que... Ah, se fosse hoje em dia era capaz. Não é? É que isso não foi não lá duvido. em 2017. Eu não duvido não, viu? Que ela demandava desde as situações como você mencionou. Putz, eu preciso comprar uma água da Biolevi. Como que eu faço? Vocês podem providenciar a compra pra mim? Então, você acabava atuando não só na parte de back-office desse cliente, mas em todas as necessidades todas as que ele fazia. Né? Então, assim, até é, era um projeto com prazo determinado, porque tinha estabelecido um projeto 24 pro meses. de 24 meses, e que depois de 24 meses eles já iam ter entendido, entendido um pouco do que, que era o Brasil e ia criar sua estrutura interna. Então, nós fizemos depois até... É a passagem de bastão, de transição para esse cliente com a estrutura interna deles, né? Então, é, isso é muito bacana. Né? E a gente tem é, clientes pra, pra que, a, que a gente desenvolveu, por exemplo, até estrategicamente o que, que é, eram as ações importantes dentro desse cliente. Desde tomar uma decisão de mudança de RP... É, desde buscar... Mudança de software, essas coisas. Sim, tudo. justamente. Que legal. Então, assim, é, é aquilo que a gente está falando. A gente agrega muito valor para os nossos clientes nesse sentido. Né? Então, isso é, faz com que o cliente, toda vez que ele tenha uma demanda, ele para para pensar e fala, quem que pode me ajudar com essa demanda? Né? Eu não sei se a Receubac faz isso, mas antes de eu procurar alguém, eu vou perguntar para eles se eles fazem isso. E vocês fazem? É. Isso que... Ah, a gente, normalmente, a gente dá... Se a gente Nossa, não faz, a gente sabe quem faz. A gente é muito transparente. A gente quer agregar para o cliente. Legal. Às vezes, tem coisa que foge totalmente do nosso core business. Mas, poxa, por a gente ter muitos clientes, a gente conhece muita gente no mercado. Então, a gente falou, ó, cara, para esse ponto aqui, ó, esse, a, a, esse parceiro nosso que pode te ajudar, né? É, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode. Mas a gente também não pode assumir uma responsabilidade que a gente não vai conseguir entregar. Então, a gente fala para o cliente, ó, cara, isso daqui especificamente, quando foge muito do core business, eu tenho um parceiro aqui para poder te indicar e te ajudar. Ou seja, a gente, de uma forma, está sendo uma Andamos solução para ele, né? né? Claro, com Sim. certeza. Até porque uma indicação de uma empresa como a de vocês, acho que vale muito pela confiança que vocês têm, a credibilidade que vocês já têm. Exato. Né? Com, não só com os próprios clientes, mas credibilidade de mercado mesmo, né? E falando em mercado... A gente vai, eu vou fazer uma, uma pausa aqui rapidinho também para falar de mais um produto maravilhoso aqui da Bioleve, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Eu quero saber quais são os planos e as expectativas para o futuro da Recelbac. O que, que vocês planejam para os próximos anos? Como que tem sido esse planejamento? É, o Eduardo comentou que, da, que vocês já estão planejando aí os próximos 30 anos da empresa, né? Já Quase estão, isso, quatro, né? Isso. Então, assim, já, já quero saber esses detalhes, Legal. tá bom? Então, agora a gente vai falar... 
desses sucos aqui maravilhosos. Vocês gostam de suco? Claro. A gente vai servir depois aqui pra vocês. Tem suco aí, ô, 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 Luquinha? Tem? Então depois a gente vai servir aqui pra vocês também. Agora a gente vai falar então que neste ano de 2024, a Bioleve completa 30 anos de excelência e inovação. Após um ano de conquistas notáveis, no ano passado, eles prepararam para marcar este aniversário com uma campanha vibrante e ações exclusivas para os clientes e consumidores. Então, eles continuam expandindo seu negócio e reafirmando o compromisso de fornecer água mineral e bebidas de alta qualidade para o mercado. E agora, a gente vai apresentar aqui para vocês a linha de refrescos de frutas Bioleve, que são 100% produzidos com água mineral Bioleve, que você já conhece, e enriquecida ainda com vitamina C, que é uma coisa que todo mundo precisa. Uma opção para garantir a hidratação e suprir a parte das necessidades diárias de vitamina C, além de serem refrescantes e prontas para beber. Elas são formuladas com 50% menos açúcar, o que é muito interessante, né, da versão anterior, e os refrescos Bioleve estão disponíveis em embalagens práticas de um litro, que eu já vou pegar aqui, ó, Olha isso aqui, gente. Dá para a família toda, né? De 1 um litro e de 390 ml, que é o que está aqui na minha mão. Uma variedade também de sabores incríveis. Nas opções, você encontra frutas cítricas, frutas tropicais, uva e maçã, abacaxi com hortelã. E ainda, você que leva uma vida corrida e precisa fazer aquele lanche rápido, tem outros sabores também. Limonada suíça, acerola e laranja e açaí com guaraná. Ou seja sabores para todos os gostos e ocasiões. Se você quiser saber mais sobre esta linha incrível de sucos da Bioleve, é só acessar o site que está aparecendo aí na sua tela. E olha, a gente já vai servir sucos para vocês aqui também da Bioleve. Legal, né? Essas embalagens de um litro de 390 ml, gente. Isso é fantástico, porque toda a família consegue provar e ainda se você tem uma vida corrida, ó, de 390 ml cabe na bolsa, cabe na na, na necessaire, enfim, no carro, em qualquer lugar. Certo? Mais uma vez, Bioleve, obrigada pela parceria incrível aqui com vocês e com a gente aqui no mundo empresarial. Então vamos lá, eu deixei né, a pergunta do futuro, das expectativas e dos planos futuros da empresa. Como que a Rissalbac está se planejando diante dos próximos anos? Legal, a gente é, a gente está se consolidando lá no México, né? a gente vai completar agora Três anos? Três anos. Três anos no mercado mexicano, né? É, como eu tinha dito, a gente estava olhando para o mercado norte-americano, mas a gente entendeu que precisava dedicar um pouco mais é, do olhar para o México, então a gente segurou um pouco, mas agora nossa, nossos planos é para o próximo ano voltar a retomar essa questão do, do mercado norte-americano e fazer uma aquisição de um escritório lá. É... A gente já viu ali, provavelmente a gente vai se localizar em Palm Beach, a gente está conversando com o escritório lá para a gente fazer essa aquisição e aí expandir é, para o mercado norte-americano, até porque é um pouco do que a gente falou, com a reforma tributária tende-se a simplificar essas questões fiscais aqui no Brasil e o que vai ser um espelho muito legal para a gente é o mercado americano, que é um mercado mais desburocratizado, né? Já passou por algumas coisas parecidas. Né? Exato, então... Para a gente isso vai ser muito legal, por quê? Vai ser o que a gente vai trazer também para cá e se reinventando, né? Desculpa, o mercado de lá aqui. E aí o nosso foco vai ser muito voltado, continuar gerando negócio, obviamente, mas muito voltado ali para consultoria, para tecnologia, melhoria contínua de processos, né? Então, esse, acho que o nosso próximo grande passo é de fato olhar para esse mercado norte-americano, é, porque vocês já estão na segunda geração da empresa, é isso, né? É isso. Então, e como que vocês encaram aí os próximos anos em relação a essa parte, essa estrutura familiar, assim, da empresa? Como que vocês é, imaginam os próximos anos da Resselbach? É, a tendência é a gente profissionalizando cada vez mais, né? Então, é, hoje a gente já tem um conselho administrativo, né? É, e, e a gente vem trazendo ali é, algumas pessoas também do mercado, como foi com o Edu alguns anos atrás... A gente tem mais outros dois profissionais que a gente também trouxe do mercado. A gente tem as pessoas que a gente desenvolve internamente. Como eu falei, que isso a gente não abre mão. Então, tem pessoas ali, ali dentro que vão e fazer parte. Né? Exato. E, e conhece muito bem a cultura da empresa, né? É, e isso é importante. Acho que cultura hoje é uma das coisas mais importantes que tem dentro de uma companhia. Porque a cultura ela é o gerente invisível, né? Então, as coisas é têm que funcionar de acordo com a cultura da empresa porque ninguém consegue olhar para tudo, né? 
Então, com uma cultura bem implementada, as coisas tendem a funcionar de acordo com o plano que a empresa desenhou. São as raízes ali então, sólidas da empresa, né? É, e, a, e até olhando para o Brasil, para os próximos 10 anos, porque é, é muito complicado para um país tão complexo como o Brasil, você tentar prever muitas coisas para 30 anos. Ah, né? é. Então, assim, <risos> Ainda mais com mudanças de governo e tudo justo. mais, né? Então, mas nós temos é, uma, uma, uma consolidação dos investimentos nas empresas de tecnologia, né? Então, isso uhum. é algo que não veio para ser mudado daqui dois, três anos, né? Ele vai se aprimorar para trazer mais resultados para os nossos clientes. Então, é um investimento muito alto e muito sério para os próximos anos. Né? O que, que isso vai trazer de valor agregado para a gente também olhar para dentro do nosso negócio e entender o que, que eu posso fazer de melhor no nosso negócio e oferecer essas melhorias para os clientes, né? E garantir essa consolidação desses contratos, porque a gente não falou muito disso, mas é, nós temos cerca de 70 clientes hoje ativos, mas é, nós temos mais 100 clientes é, pontuais que são dos projetos de consultoria. Então ele aparece, precisa de uma demanda pontual, vai embora daqui dois, três anos, ele volta com uma outra demanda e ele continua mesmo meio semiativo aqui no, conosco. É, e os contratos ativos que a gente tem são contratos, graças a Deus, de grande duração. Então temos contratos de 25 anos, contratos de 20 anos, contratos de 15 anos. Nossa, é uma vida. Que, Exato. Que legal. Que isso é muito bacana, né? Então, você cria esse relacionamento e quando você traz o valor agregado para o cliente, seja com toda essa previsão para os próximos 10, 15 anos, o suporte que a gente vai conseguir dar, seja para essa questão pontual da reforma tributária, seja é, para todas as demandas que podem ocorrer, a gente tem uma estrutura... É, a se desenvolver profissionalmente, como o Guilherme falou, é, para atender todas essas demandas que estão por vir ainda, né? É, hoje a gente já tem os... É, pela Hasselbach ter sido fundada dentro de uma empresa multinacional, né? É, isso está muito no nosso DNA, a questão dos processos, né? Então, hoje, tudo que a gente entrega, a gente tem o executor, o revisor e o aprovador da, das entregas, né? Então, essa, essa cultura de multinacional, ela está muito atrelada já ao nosso DNA, e é isso que a gente quer perpetuar, né? A gente quer perpetuar uma empresa com compliance muito forte, né? É, a gente tem também esse, olha, esse olhar de, de, de levar para o mercado que uma empresa brasileira, a gente quer chegar muito longe, né? Então, a gente quer ser uma empresa brasileira conceituada em compliance, né? É, porque a gente entende que a gente tem, cara, a gente tem coisas muito ricas aqui no... No, no país e, e o brasileiro ele tem o brasileiro é muito empreendedor né é, com vários tipos de, de coisa ele pode ser ele pode ser um empreendedor de um grande negócio como ele pode ser um empreendedor cara de um de um negócio que assim ele teve que ele teve que ter uma saída ali porque ele passou um apuro e o cara, ele Como se reinventou e, é. e tá vivendo. É verdade. O brasileiro é, é muito criativo, muito. né? Muito. E é muito legal a gente ver, assim, histórias... A gente já viu muitas histórias parecidas aqui. Eu mesma, como repórter das, de várias reportagens né, do, do, do mundo empresarial, já tive a oportunidade de conhecer negócios, assim, que começaram... Ah, eu tinha um problema na minha casa, aí eu resolvi aquele problema de, dessa forma, encontrei uma solução para isso e vi ali um... A luz no fim do túnel. Eu sou Falei, bom poxa, nisso. Sou bom nisso, <risos> cria uma solução para mim. Então, imagino que outras pessoas também tenham esse mesmo problema, essa mesma dificuldade. Vou criar um produto, criou um produto e pronto. Empreendeu. E, e empreendeu, né? E deu certo. Então, eu acho isso fantástico. Ó, oh, Lucas, obrigada, querido, que trouxe aqui o suco. Esse aqui é o de, de abacaxi e hortelã. Vocês gostam? Claro. Ó, oh, então a gente vai... Já vou servir aqui. Será que eu vou fazer caca que nem o Samuel daquela outra vez? Porque eu sou meio <risos> desastrada também. <risos> Saúca, você não está aqui, mas eu estou lembrando de você. <risos> Olha, porque eu, sinceramente, eu não sou das melhores também, viu? Nesse, nesse momento. Posso falar muito do Samuel, não. Obrigada. Numa dessa, vai que eu também me complico aqui, né? <risos> e a Bioleve só observando. <risos> Olha, Eduardo, que Obrigado. verdade. Mas tá bom, né? É não? bom, né? Muito bom. Esse aqui é de abacaxi. Então, eu adoro abacaxi, gente. Então... Obrigada, viu, Lucas? Ó, pra vocês também tomarem aqui, aqui com a gente. O Lucas e o Henrique que estão aqui conosco na gravação do, do podcast. Com licença, tá? Porque agora é o meu momento também. Hum. Nossa, que delícia, refrescante. Muito bom. Adorei. E, gente, é... uma curiosidade ou algo que a gente acabou não falando aí da, da Resselbach, 
alguma informação que vocês gostariam de passar, que a gente acabou não abordando aqui antes, né, dentro dessas perguntas que nós fizemos, desse bate-papo, o que, que vocês têm além disso, de tudo que a gente já conversou, o que vocês têm mais alguma informação assim, relevante da empresa para passar para quem está nos acompanhando? Acho que a informação, né? acho que a mensagem que a gente quis passar é que é, a gente não, não atende um único segmento, um único nicho de mercado. Acho que a gente, a gente, nosso conceito é ser parceiro, é entender o negócio do cliente, seja ele começando, seja ele já consolidado, e a gente poder, de fato, gerar valor. Né? É, o back-office das empresas ele tem que ser visto como uma unidade de negócio que dê resultado também. Ele não pode ser visto só como custo, né? Sim. E, e a nossa proposta é ser parceira, entender as necessidades, poder adequar e crescer junto, seja para a gente melhorar algo que já existe juntos, seja para a gente poder estruturar do zero como cases que a gente deu aqui. Então, a gente fica super à disposição aí para poder é, conversar, entender o negócio de cada um e ver de que forma a gente pode apoiar. Maravilha! A gente já tá chegando aqui, nos finalmente, não parece, né? Quando eu falei ali fora, nos bastidores, <risos> que o tempo voa aqui nesse estúdio, parece que não, mas a gente já tá chegando a uma hora e vinte, Lucas, é isso? De, olha, uma hora e vinte já de, de bate-papo, passa rápido, né? O negócio flui, Sim. ainda bem. Queria que vocês olhassem para essa câmera especificamente aqui, primeiro aqui o Guilherme, depois o Eduardo. E deixem uma mensagem, um conselho, quais são os conselhos para os empreendedores até mesmo para os clientes de vocês é, que buscam crescer e se destacar no mercado, né? Como que vocês encaram isso? Qual que é o conselho que vocês deixam? Tá. Uma dica? Enfim, como empreendedores, como diretores mesmo de uma empresa tão Legal. consolidada como a Recebac. Legal. É, a, a dica é você focar no seu core business, de fato, né? Eu acho que todo negócio ele precisa ser... Você precisa se dedicar totalmente ao seu negócio... E, e precisa estar dedicado à estratégia do negócio para que ele possa se consolidar e crescer cada vez mais, né? É, então, eu, eu vejo que, que a, nossa, a nossa proposta, o nosso conceito é justamente esse, é poder apoiar os, nossos, os empreendedores né? é, a focarem no seu negócio, a focar no seu diferencial, seja seu produto, seja seu serviço, é, e estar tá olhando para a estratégia e deixar essa, essa burocracia, esse back-office que é muito importante, né? Porque se você não olhar muito bem hoje para as questões fiscais, tributárias, né, é, financeiras, você pode prejudicar o seu negócio. Então, assim, é, olhe muito para a estratégia, mas também não deixe de lado essa parte burocrática, porque ela é totalmente importante que seja feito dentro de, uma, de um compliance, dentro do que a legislação exige. E agora, Eduardo, chegou a sua vez. <risos> Vamos lá. É, acho que o ponto principal aqui é acredite no seu negócio. Acredite no que é o seu sonho. Em cima do que você acredita, se prepare, estude, né? busque as informações necessárias para tornar esse negócio sólido. É, entenda que as coisas são muito mutáveis. Então, algo que você acredita 100% hoje, ele pode estar tá mudando enquanto você está acreditando nesse sonho e esse sonho deixa de virar realidade porque ele se alterou no passar do tempo. Então, é importante você estar tá acompanhando todos os as variáveis, todas as mudanças relacionadas ao seu sonho e ao seu negócio. E se precisar da Recebar, que a gente está aqui para colaborar e ajudar vocês. Com certeza. Queridos, muitíssimo obrigada. Foi um prazer imenso conhecer um pouco mais aí do business, né? do negócio de vocês, um pouco mais da história da Recebar, que é uma empresa tão consolidada no mercado, que ajuda muito né? o desenvolvimento de muitos empreendedores, de muitas empresas que precisam aí do trabalho de vocês. Parabéns, né, Obrigada. por tanta dedicação, por esses mais de 30 anos de empresa. É uma empresa que passa aí dos, dos 10 anos já é algo fantástico, né? E vocês chegarem aí a mais de 30, já está mais do que consolidada. E eu tenho certeza que vocês vão cada vez crescer mais, né? E vão encontrar cada vez mais soluções para os próximos clientes que virão. Amém. E pelo menos esse é o nosso desejo aqui do Mundo Empresarial. Obrigada pela confiança por darem essa oportunidade para a gente conhecer um pouco mais aí da história de vocês nesse bate-papo, né? E parabéns mais uma vez aí Obrigado. por toda essa trajetória. A gente que agradece pelo tempo aí, pela conversa, foi muito Imagina, boa. Imagina, pelo seu Obrigado. pai, é, é o Ricardo, Ricardo e a sua mãe, Lara. a Lara, né? Por essa iniciativa de construir toda essa trajetória, né? E hum. hoje vocês têm aí mais de 300 colaboradores, então realmente... É um negócio e tanto, né, Brasil? Então, parabéns mesmo. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez obrigado pela participação. Guilherme, 
Eduardo, foi um prazerzaço aqui conhecer um pouco mais de vocês. Prazer, Prazer é Viu? E você, que na verdade pretende sentar aqui nessa mesa também, não se esqueça, é só entrar em contato, manda uma mensagem aí é, pra gente, pelos canais que estão aparecendo aí na, na tela pra você. Muito obrigada por você que está nos acompanhando. Mande a sua mensagem, que a gente vai se encontrar, obviamente, na próxima quarta-feira, às 8, 8 da noite, em mais um episódio de podcast. Não sei se Samuel vai estar comigo, mas a gente se encontra com toda certeza. Então, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Curte aí, compartilha, envia esse podcast, esse episódio para outras pessoas. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai chegar em quem precisa, com essas mensagens ainda do Guilherme e do Eduardo no final. Isso dá toda uma motivação e um engajamento bacana aqui pra gente também. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau!